ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிளான்ஸ் மேன் யூடியூப் சேனல் மை செல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவாமிநாதன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து சீட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதில் ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து சீட் பயாலஜி அதில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் இருக்கிறது ஃப்ளோரல் பயாலஜி ஃப்ளோரல் பயாலஜியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் வந்து இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்னா என்னென்னா குரூப் ஆர் கிளஸ்டர் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் அரேஞ்ச் ஆன் ஏ ஸ்டெம் ஒரு ஸ்டெம்மில் வந்து நிறைய ஃப்ளார்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதுதான் வந்து இன்ஃப்ளாரசன்ங்கிறாங்க தமிழில் வந்து ஒரு செடியின் பூங்கொத்துங்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பெரிசல் பெரிசல்னா என்ன ஃப்ளாரோட ஸ்டாக் பகுதியை வந்து அதாவது காம்பு பகுதியை தான் பெரிசலுங்கிறாங்க அதே இன்ஃப்ளாரன்ஸோட காம்பு பகுதியை பெடாங்கிலுங்கிறாங்க அடுத்து இன்ஃப்ளாரன்ஸை ரெண்டு டைப்பாக பிரித்திருக்காங்க ஒன்று வந்து சிம்பிள் இன்ஃப்ளாரன்ஸ் இன்னொன்று வந்து காம்பவுண்ட் இன்ஃப்ளாரன்ஸ் சிம்பிள் இன்ஃப்ளாரன்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு பெடாங்கலில் ஒன் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரன்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது வந்து சிம்பிள் இன்ஃப்ளாரன்ஸ் காம்பவுண்ட் இன்ஃப்ளாரன்ஸ்னா மெனி டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரன்ஸ் ஒரு பெடங்கலில் பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது காம்பவுண்ட் இன்ஃப்ளாரன்ஸ் சிம்பிள் இன்ஃப்ளாரன்ஸை எகைனா ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து இன்டிட்டமினேட் அன்னொன்று வந்து டிட்டர்மினேட் ஓகேங்களா இன்டிட்டமினேட்டோட லைன் டயக்ராம் இது டிட்டமினேட் லைன் டயக்ராம் இது இன்டிட்டமினேட்ல என்ன சொல்கிறா வராங்கன்னா இது பெடாங்கல் பெடாங்கலோட க்ரோத்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் எப்படி கண்டினியூ ஆகும்னா அதோட ஆப்பிக்கல் பட்ல வந்து எந்த ஃப்ளாரும் ஃபார்ம் ஆகாது அதனால அது க்ரோத் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் டிட்டமினேட்ல வந்து இது பெடாங்கலோட அப்பிக்கல் பட்ல வந்து ஃப்ளார் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதனால அது க்ரோத் வந்து ஸ்டாப் ஆகி லேட்ரல் பிரான்ச்சஸ் அதாவது செகண்டரி பிரான்ச்சஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதில் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து இன் இது வந்து டிட்டர்மினேட் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இது இன்டிட்டமினேட் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அடுத்தது வந்து இன்டிட்டமினேட் இன்ஃப்ளாரன்ஸில் ஃப்ளார் வந்து எந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கு அதாவது இதில் வந்து அக்ரோபிட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுங்கிறாங்க அக்ரோபிட்டல்னா என்னென்னா ஃப்ளார் வந்து மேல் நோக்கி ஃப்ளார் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதாவது இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளார் அடுத்து செகண்ட் ஃப்ளார் தேர்ட் ஃப்ளார் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பட்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது இதில் டிட்டமினேட்டில் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷனில் வந்து ஃப்ளார் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளார் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஃப்ளார் அது மாதிரி கீழ் நோக்கி வந்து ஃப்ளார் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இது பேர் வந்து பெசிபிட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இது வந்து டிட்டமினேட் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் இருக்கும் அடுத்தது வந்து மோனோபொடியல் பிரான்ச் மோனோபொடியல் பிரான்ச்னா டிட்ட இன்டிட்டமினேட்டில் இருக்க பிரான்ச் பேர் மோனோபொடியல் பிரான்ச் அது ஏன் மோனோபொடியலுங்கிறாங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் பிரான்ச் ஒரே ஒரு மெயின் பிரான்ச் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால அது பேர் மோனோபொடியல் பிரான்ச் ஆனால் டிட்டமினேட் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் நிறைய செகண்டரி அண்ட் லேட்ரல் பிரான்ச்சஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதால இது பேர் வந்து சிம்போயடல் பிரான்ச் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது வந்து எந்த ஆர்டில் வந்து ஃப்ளார் வந்து ஓப்பன் ஆகுது இன்டிட்டமினேட்டில் எப்படி எந்த ஆர்டில் வந்து ஃப்ளார் ஓப்பன் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளார் வந்து அவுட் சைடில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஃப்ளார் வந்து டுவர்ட் சென்டர் அதாவது சென்டர் நோக்கி தான் ஃப்ளார் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அது பேர் வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஆர்டர் ஆஃப் ஓப்பனிங்கிறாங்க இது இன்டிட்டமினேட் இன்ஃப்ளாரன்ஸில் அதுவே டிட்டமின் இன்ஃப்ளாரன்ஸில் சென்டரில் இருக்க பூ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளார் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் அதனால் டுவர்ட்ஸ் பெரிஃபரல் பெரிஃபரல்னா அவுட் சைடு அதில் தான் அந்த ஆர்டரில் தான் வந்து ஃப்ளார் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இது பேர் சென்ட்ரிபியூகல் ஆர்டர் ஆஃப் ஓப்பனிங் இது டிட்டமினேட் இன்ஃப்ளாரன்ஸ் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டிட்டமினேட் இன்ஃப்ளாரன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இன்டிட்டமினேட் இன்ஃப்ளாரன்ஸஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தோம் அதோட டைப்ஸ் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலாக வந்து இன்ஃபார இன்டிட்டமினேட் இன்ஃப்ளாரன்ஸஸை ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளாரன்ஸுங்கிறாங்க ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளாரன்ஸுங்கிறாங்க ஓகேங்களா இதோட மெயின் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரன்ஸஸ் பேர் வந்து ரெசிமே ஓகேங்களா இதுலேருந்து தான் அது மற்ற கைண்டு வந்து இது அதுலேருந்து தான் டிரைவ் ஆகுது ஓகேங்களா அது எப்படி டிரைவ் ஆகுதுன்னா பை டைலேஷன் கம்பல்சன் ஸ்வெல்லிங் அண்ட் டெடெக்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிஸ் அது டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிஸ்னால் அது வந்து பெடிசலாக இருக்கலாம் அதோட பிரான்ச்சாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா அதுலேருந்து அதில் நடக்கிற இந்த டைலேஷன் கம்பல்சன் ஸ்வெல்லிங் அண்ட் டெடெக்ஷன் மூலயமா அதர் கைண்ட்ஸ் வந்து ரெசிமேலேருந்து டிரைவ் ஆகுது ஓகேங்களா இது வந்து டைப்ஸ் டைப்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து இருக்கிறது ரெசிமே செகண்ட் ஸ்பைக் தேர்டு வந்து ரெசிமோ ஸ்கோரிங் ஃபோர்த் வந்து அம்பல் ஃபிஃப்த் வந்து ஸ்பேடிக் சிக்ஸ்த்து வந்து ஹெர்ட் ஆர் கேபிட்டலம் செவன்த் வந்து கேட்கின் ஆர் அமண்ட
ஷேப் இருக்கும் கான்வெக்ஸ் ஷேப்னா என்னன்னா இதுதான் அந்த கான்வெக்ஸ் ஷேப் இது எதனால உருவாகுதுன்னா அவுட்டர் ஃபிளாரோட பெடிசில் வந்து லாங்காக இருக்கும் வித் இன்னர் ஒன் இன்னர் ஒன்னை கம்பேர் பண்ணும்போது அவுட்டர் பெடிசில் வந்து லாங்காக இருக்கும் அப்படி ப்ராக்ரெஸாக லாங்காக தான் இருக்கும் அதுக்கு அதனால அது வந்து கான்வெக்ஸ் ஷேப் வந்து உருவாக்குது இது இது பேர் ரெஜிமோ ஸ்கோரிம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கேண்டி தெப்ட் அடுத்தது வந்து ஃபோர்த் ஒன் வந்து அம்புல் அம்புல்னா என்னென்னா இதுவும் ஒரு ரெஜிமே தான் ஆனால் இதில் இருக்க ஃப்ளார் ஃப்ளார் கீழே இருக்க பெடிசில் வந்து எல்லாமே ஈக்குவல் லென்த்தாக இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே ஒரே பெடங்களோட பாயிண்ட்லேயே இருந்தால் காமனாக வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கோரியாண்டர் அடுத்தது வந்து ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து ஸ்பேடிக்ஸ் ஸ்பேடிக்ஸ் வந்து அது ஸ்பைக் ஆஃப் ஃப்ளார் அரேஞ்சு ஆர் சரௌண்டிட் என்க்ளூஸ் பை ஸ்பெஷலைஸ் பிராக்டர் ஸ்பைக்னா ஏற்கனவே இங்கே பார்த்தோம் ஃப்ளார் வித் நோ பெடிசில் அதுதான் வந்து ஸ்பைக் ஓகேங்களா இங்கேயும் வந்து அந்த பெடக்களை சுற்றி நிறைய ஃப்ளார்ஸ் வந்து இருக்கு ஆனால் அப்படி இன்னும் எல்லாமே வந்து செசைல் ஃப்ளார்ஸாக இருக்கு அது பேர் தான் வந்து ஸ்பைக் ஓகேங்களா ஆனால் இது வந்து இந்த ஸ்ப இந்த ஸ்பைக்கை மூடுறதுக்கு ஒரு பிராக்ட் இருக்கும் அந்த பிராக்ட் பேர் தான் வந்து ஸ்பேக்டிக் ஓகேங்களா இந்த இந்த டைப் ஆஃப் பின்ஃபால்ஸ் தான் இதில் பார்க்கலாம்னா மியூசா கொலகேசியா ஆண்டூரியம் இதிலலாம் பார்க்கலாம் அடுத்தது சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து ஃப்ளவர் ஹர்ட் இல்லைன்னா கேபிட்டுலம் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா மச் கான்ட்ராக்டர் ரெசிமே கான்ட்ராக்டர் ரெசிமேனா எல்லா செசில் ஃப்ளாஸும் இதுலேயும் செசில் ஃப்ளாஸ் தான் பெடிசில் இல்லாத ஃப்ளாஸ் எல்லாமே வந்து நெருக்கமாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய என்லார்ஜ் ஸ்டெம் அது தான் என்லார்ஜ் ஸ்டெம் அதில் வந்து செசில் ஃப்ளாஸ் வந்து ஒட்டிகிட்ருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து சன்ஃப்ளவர் அண்ட் மேரிகோல் செவன்த் ஒன் வந்து கேக்கிங் ஆர் அமண்ட் இது வந்து ஸ்கேலியாக இருக்கும் அதாவது செதிலாக இருக்கும் எல்லாமே ஹேங் ஹேங்கிங் டவுன் டவுன்வர்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது ட்ரூப்பிங் ஸ்பைக் இல்லைனா ரெசிமே என்னன்னா இந்த ஜைமை வந்து பலதாக வந்து டிவைட் இன்ட்டு த்ரீ டேப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அது ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து மோனஸ்டேசியம் ரெண்டாவது ஒன்று டைசேசியல் சைம் மூணாவது வந்து பிளேயோசேசியம் இந்த டைப்பை வந்து நம்ம என்னென்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிட்டர்மினேட் இன்ஃபார்மன்சஸோட டைப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மோனோசேசியம் மோனோசேசியம்னா என்னென்னா அதில் ஒன்லி ஒன் செகண்டி ஆக்சிஸ் மட்டும் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஹெலி அதுலேயும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ஹெலிகாய்ட் சைன் இல்லைனா பாஸ்ட்ரிக் ஓகேங்களா அப்படின்னா என்னென்னா செகண்டரி பஸ் வந்து டெவலப் ஆன் த சேம் சைட் ஆஃப் த ஸ்டெம் ஸ்டெம்மோட ஸ்டேர் சைடில் தான் வந்து இந்த செகண்டரி பஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பெகோனியா ரெண்டாவது வந்து ட்ரிபேனியம் ட்ரிபேனியம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சக்சஸ்வி பெடிஸ் அலைன் ஆன் த சேம் பிளேன் சேம் பிளேனில் தான் வந்து இந்த சக்சஸ்வி பெடிசில்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளாடியோலஸ் மூணாவது டைப் வந்து ஸ்கார்பியாய் சைன் இதில் வந்து செகண்டரி பஸ் வந்து டெவலப் அல்டர்னேட்டிவ் அந்த ஸ்டெம் எக்ஸாம்பிள் வந்து காட்டன் அதாவது ஃபஸ்ட் மே ஃபஸ்ட் ஆக்சிஸ் அடுத்த செகண்டரி ஆக்சிஸ் அடுத்த செகண்டரி ஆக்சிஸ் அடுத்த செகண்டரி ஆக்சிஸ் இப்படி இப்படி மாறி மாறி அல்டர்னேட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் வந்து காட்டன் நாலாவது வந்து சின்சினஸ் ஜின்சினஸ் டைப் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சக்சஸ் பெடிஸில் வந்து அரேஞ்ச் இன் ஷார்ட்டஸ்ட் ஸ்பைரல் அதாவது ஸ்பைரல் மாதிரி அப்படியே அப்படியே ஸ்பைரல் மாதிரி அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதுக்கு இது வந்து பொரங்கினேசி காமினேசியோட கே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபாரசன்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து அஞ்சாவது வந்து ரிப்பீடியம் ரிப்பீடியம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சக்சஸ்வி பெடிசில்ஸ் வந்து ஜிக்ஸாக் பார்த்தில் வந்து ஒரே சேமில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்லானம் நைக்ரம் அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது டைப் வந்து டைசேசியல் சைன்கிறாங்க இதில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு செகண்டரி ஆக்சிஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜாஸ்மி அண்ட் எக்ஸோரா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ரைமரி இது வந்து ரெண்டு செகண்டரி ஆக்சிஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்தது இதுலேயே ரெண்டு இது இருக்குது இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செகண்டரி ஆக்சிஸ் வந்து ஸ்டில் டைசேசியல் அதாவது செகண்டரி ஆக்சிஸ் வந்து செகண்டரி ஆக்சிஸ் வந்து ஸ்டில் டைசேசியல் அதாவது ஸ்டில் டைசேசியல்னா ரெண்டு செகண்டரி ஆக்சிஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இது வந்து கேரிபிலே ஃபேமிலி கேரிபிலேசி ஃபேமிலியோட கேரக்டரிஸ்டிக் இன்ஃபார்மேஷன்ஸ் ரெண்டாவது வந்து செகண்டரி ஆக்சிஸ் வந்து மூணு சேசியம் அதாவது மூணு சேசியம்னா என்ன சொல்லியாச்சு ஒன்லி ஒன் செகண்டரி பெட் ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் அது அதே தான் ரெண்டு செகண்டரி பெட்ஸ்லேயும் ஒரே ஒரு சைடில் மட்டும்தான் செகண்டரி பெட் ஃபார்ம் ஆகுது இதுக்கு எக்ஸா
இதில் வந்து இந்த சைம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கம்ப்ரஸ் ஆகி கம்ப்ரஸ் ஆகி அம்புல் மாதிரி இருக்கும் ஏற்கனவே அம்புல்னா ஏற்கனவே பார்க்கணும் இன்டெர்மினேட் இன்ஃப்ளான்ஸில் இருக்க ஒரே டைப் ஓகேங்களா அது மாதிரி இருக்கிறதால இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து அம்பலிஃபார்ம் சைனுங்கிறாங்க இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காம்பவுண்ட் இன்ஃபாரன்ஸஸ் தான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் காம்பவுண்ட் இன்ஃபாரன்ஸ் ஏற்கனவே என்னென்னு பார்த்துட்டோம் சிம்பிள் இன்ஃபாரன்ஸுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ஃபாரன்ஸுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஒரு பெடன்கல்ல ஒன் டைப் ஆஃப் இன்ஃபாரன்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுனா அது பேர் சிம்பிள் இன்ஃபாரன்ஸ் காம்பவுண்ட் இன்ஃபாரன்ஸில் ஒரு பெடன்கல்ல மெனி டைப் ஆஃப் இன்ஃபாரன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து இருக்கிறது காம்பவுண்ட் ரெசிமே இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஹோமியோதெட்டிக் ஹெட்டிரோதெட்டிக்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது இதுதான் அந்த காம்பவுண்ட் ரெசிமே இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ரிப்பீட்டட் ரெசிமே இன்ஃபார்ஸன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இது ஒரு ரெசிமே இது ஒரு ரெசிமே இது ஒரு ரெசிமே இது வந்து மெயின் பிரான்ச் ரெசிமே ஓகேங்களா அதனால் இது பேர் வந்து காம்பவுண்ட் ரெசிமே காம்பவுண்ட் ரெசிமே காமனாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேனிக்கல் சொல்லுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அசாட்டிகா இந்திக்கா நீம் ஓகேங்களா ரெண்டா ரெண்டாவது ஆன்டிலா ஆன்டிலா இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பேனிக்கல் பேனிக்கல் இருக்க ஒரு இன்னொரு டைப் இது வந்து இதுக்கு காமனாக வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சைமோஸ்கோரிங்கிறாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சென்ட்ரல் ஃப்ளாஸோட லேட்ரல் ஃபால்ஸ் தான் ரொம்ப ஹையாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் மேலே மேலே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் சென்ட்ரல் ஃபால்ஸ் வந்து ஸ்கீலே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் சென்ட்ரல் ஃபால்ஸ் கீழே இருக்குது லேட்ரல் ஃபால்ஸ் மேலே இருக்குது அது மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு வந்து அது பேர் தான் ஆன்டிலா மூணாவது வந்து தைசே தைசே ஒரு இன்டெஃபினேட் ரெசிம் ஓகேங்களா ரெசிமேல இன்டெஃபினேட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் ரெசிமே இன்ஃபாரன்சில் அந்த ஃப்ளாஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு சைன்ஸ் வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இது அதோட டயக்ராம் இது வந்து ரெசிமே ஆனால் அதோட ஃப்ளாஸை ரீப்ளேஸ் இது பண்ணிட்டு சைன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹார்ஸ் செஸ்ட்நெட் டெஃபினேட் தைசே ஆர் தைசாய்டு இது வந்து ஒரு போட்ரியார்டு அதுலேயும் சிங்கிள் ஃப்ளாஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு சைன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து காம்பவுண்ட் அம்பிள் நீங்க அம்புல்னு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் இந்த டெமினிட்டி இன்ஃபாரன்ஸில் வர ஒரு டைப் தான் அம்புல் அம்புல்ல அந்த அம்புலோட ஃப்ளாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு மெனி ஸ்மால் அம்புல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த அம்பு அது பேர் வந்து அம்பலேஸ் ஓகேங்களா எல்லா ச அம்புலையும் எல்லா சைட் அம்புலேஸையும் ஒரு மெயின் பிரான்ச்சில் கனெக்ட் ஆகும் அது பேர் ரே அதுக்கு பேர் ரே எக்ஸாம்பிள் வந்து கோரியாண்டர் ஒயில்டு கேரட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளார்னா என்ன ஃப்ளார் வந்து ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் மேல் ஆர்கன் அல்லது ஃபீமேல் ஆர்கன் இல்லை ரெண்டுமே சேர்ந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ பார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் பார்ட்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேலிக்ஸ் கேலிக்ஸ்னா இந்த க்ரீன் கலர் கவர் வந்து ஒரு லாப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த லாப்ஸ்க்கு பேர் தான் வந்து செப்பல்ஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி குரலாகவும் லாப்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து பெட்டல்ஸ் ஓகேங்களா பெடிசில் வந்து ஒரு ஃப்ளாரோட காம்பு பகுதியை தான் பெடிசிலுங்கிறாங்க ஒரு இன்ஃப்ளூரன்ஸோட காம்பு பகுதியை பெடங்குங்கிறாங்க அடுத்தது ஸ்டேமன் இதுதான் வந்து ஸ்டேமன் இந்த ஸ்டேமன் வந்து ஒரு மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் இதில் வந்து என்னென்னா ஆன்சர் இருக்கும் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் ஆன்சர் இது பேர் ஆன்சர் இது ஃபிலமெண்ட் இந்த சப்போர்ட்டிங் இது ஸ்டெம் பேர் தான் வந்து ஃபிலமெண்ட் ஓகேங்களா ஆன்சரில் தான் வந்து கொல்லன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரெண்டாவது வந்து அடுத்தது வந்து பிஸ்டில் அண்ட் கார்பிள் பிஸ்டில் ஒரு பார்பிள் இதுதான் பிஸ்டில் ஒரு கார் இது பேர் தான் பிஸ்டில் இதில் வந்து ஸ்டிக்மா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஸ்டெம் இருக்கும் அது பேர் வந்து ஸ்டைலு அதுக்கப்புறம் பாட்டமில் வந்து ஓவரி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அங்கே தான் வந்து எக்ஸல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது ஓவியூல்ஸ் ஸ்டிக்மாவில் தான் வந்து கொல்லன் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும் நான் கடைசி வந்து பீரியான்ஸ் அதாவது செப்பல்ஸும் பெட்டல்ஸும் ரெண்டு சேர்ந்து ஒன்றா இருக்கும்போது அது வந்து எது செப்பல்ஸ் எது பெட்டல்ஸ்ன்னு நம்மளால் கணிக்க முடியாது அப்படி ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிறது பேர் தான் வந்து பீரியான்ஸுங்கிறாங்க பார்க்க போகிறோன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாசன்டேஷன் முதல்ல பிளாசன்டேஷன்னா என்ன மோட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஓவியூல்ஸ் இன் ஓவரி ஓவரிக்குள்ள ஓவியல் சேர்ந்த மோடில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அது பார்க்கறதுக்கு பேர் தான் வந்து பிளாசன்டேஷன் அது பிளாசன்டோட பிளாசன்டேஷனோட டைப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரி வந்து யூனி லோக்கிலார் முதல்ல லோக்கிலார்னா என்னென்னா ஒரு செல் இல்லைனா ஒரு ஆர்கன் கேவிட்டியோட ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சேஃப் பேர் தான் வந்து லோக்கிலார் இங்கே
இது எந்த இது வந்து ஃப்ரீ சென்ட்ரல் பிளாசன்டேஷன் வந்து ஆக்சல் பிளாசன்டேஷன்ல டெவலப் ஆனது தான் ஃப்ரீ சென்ட்ரல் பிளாசன்டேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா செப்டா ஜீன்ரே டீஜென்ரேட் ஆகி யூனிலோக்கலராக வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒரு யூனிலோக்கலர் ஓவரியாக ஃபார்ம் ஆகி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சென்ட்ரல் ஆக்சிஸை சுற்றி ஓவில்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் எதில் பார்க்கலான்னா ப்ரைம் ரோஸில் பார்க்கலாம் புக்தோனை வந்து பேசல் பிளாசன்டேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரி வந்து யூனிலோக்கலராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓவில்ஸ் வந்து ஃபியூ ஓவில்ஸ் வந்து அதோடய பேசல் பகுதியில் பேசல் பார்ட்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இது எதில் பார்க்கலான்னா மேரிகோல்டு சிக்ஸ்த் ஒன்று வந்து எபிக்கல் பிளாசன்டேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவில்ஸ் அட்டாச் டு த ரூப் ஆஃப் த ஓவரி ஓவரியோட ரூஃப்பில் வந்து ரூஃப்னா டாப் டாப் ஹவுஸில் வந்து ஓவில்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து எபிக்கல் பிளாசன்டேஷன் செவன்த் ஒன்று வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் பிளாசன்டேஷன் ஓவரி வந்து நிறைய மல்டி லோக்கலார் வந்தால் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகி அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவில்ஸ் வந்து உள்ளே டெவலப் ஆகிருக்கும் இன்னர் ச இன்னர் சர்ஃபேஸில் வந்து ஓவி ஓவரியோட இன்னர் சர்ஃபேஸில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அது பேர் தான் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் பிளாசன்டேஷன் இது எதில் பார்க்கலான்னா வாட்டர் லெவியில் பார்க்கலாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பீரியாந்த் ஈஸ்டிவேஷன்னு பார்க்க போகிறோம் பீரியாந்து தான் என்ன செப்பல்ஸும் பெட்டல்ஸும் அன்டிஸ்டிங்யூசபிளாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பீரியாந்த் மோட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பீரியாந்த் ரோப்ஸ் இன் பட் கண்டிஷன் பட் கண்டிஷனில் பீரியாந்த் ரோப்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அது பேர் தான் வந்து பீரியாந்த் ஈஸ்டிவேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அல்டர்னேட் ஈஸ்டிவேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் பீஸ் ஓவர் லேப் பை அட்ஜஸ்ட் அண்ட் அவுட்டர் பீஸ் இன்னர் பீஸ் வந்து பக்கத்தில் இருக்க அட்ஜஸ்ட் அண்ட் அவுட்டர் பீஸ் வந்து ஓவர் லேப் பண்ணியிருக்கும் செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா காக்லேட் ஏஸ்டிவேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் ஆர் ஹேலோ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஹெல்மெட் இல்லைன்னா ஹேலோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆனால் மற்றது வந்து சரவுண்ட் பண்ணியே அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கண்டாட்டட் ஆர் ரெகுலர் ஈஸ்டிவேஷன் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்பைரலாக வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறத வந்து ஓவர் லேப் பண்ணியே இருக்கும் அது பேர் தான் வந்து கண்டாட்டட் ஆர் ரெகுலர் ஈஸ்டிவேஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து சைனா ரோஸ் காட்டன் ஃபோர்த் ஒன் வந்து கான்வலேட் ஈஸ்டிவேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் பார்ட்லி ரோல்ட் இன் ரோல்ட் இன் ஆனதர் ஆர் ட்விஸ்டட் ஒரு பீஸ் வந்து இன்னொரு பீஸ் மேல ரோல்ட் ஆயிருக்கும் அது பேர் தான் வந்து கான்வலேட் ஈஸ்டிவேஷன் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து இம்ப்ரிகேட் ஆர் இர்ரெகுலர் ஈஸ்டிவேஷன் ஏற்கனவே வந்து இங்க இருந்து ரெகுலர் ஈஸ்டிவேஷன் பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் பீஸோட மார்ஜின் வந்து ஓவர் லேப் பை ஈச்சர் எக்ஸாம்பிள் வந்து லேப் லேப் வைல்ட் இண்டிகோ சிக்ஸ் ஒன் வந்து இன் டூப்ளிகேட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பீஸோட மார்ஜின் வந்து ஃபோல்ட் இன்வர்டாக இருக்கும் அதாவது பீஸோட மார்ஜின் வந்து இன்வர்டில் ஃபோல்ட் ஆகிருக்கும் அது அது பக்கத்தில் இருக்க மார்ஜினை வந்து டச் பண்ணிக்க டச் பண்ணியிருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து இன்டூப்ளிகேட் எஸ்டிவேஷன் செவன்த் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயினிக்கல் எஸ்டிவேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு பீஸ் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மார்ஜினும் இதோட மார்ஜினும் ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து ஓவர் லேப் பண்ணியிருக்கு அது இது ஒரு எக்ஸ்டீரியர் பீஸ் அதே மாதிரி இதுவும் எக்ஸ்டீரியர் பீஸ் இது இன்டீரியர் பீஸ் இது இன்டீரியர் பீஸ் இந்த ஒரு பீஸ் மட்டும் ஒன்று ஓவர் லேப் பண்ணியிருக்கும் இன்னொன்று வந்து கவர் ஆகிருக்கும் இதுக்கு இதுக்கு இது பேர் வந்து குயினிக்கல் எஸ்டிவேஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து கோவா எயித் ஒன் வந்து வேல்டே இதில் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் ஆஃப் அட்ஜஸ்டன் ஸ்ட்ரக்சர் டச்சஸ் ஈஸ்டர் வித் அவுட் ஓவர் லேப்பிங் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மார்ஜின் வந்து டச் ஆகும் ஆனால் வந்து எதுவுமே ஓவர் லேப் பண்ணியிருக்காது இது இது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைபிஸ்கஸ் நைன்த் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வெக்சிலேட் ஈஸ்டிவேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் பீஸ் இருக்கும் பக்கத்தில் அது அது எப்படி க மைனர் பீசஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கும் மைனர் பீஸ் எப்படி இருக்குன்னா அந்த லார்ஜ் அவுட்டர் பீஸ் வந்து அதோட செமி லிம்ஸ் வந்து பேரலாக வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இது பேர் வந்து வெக்சிலே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ளாஸ்டில் ஓவர் ப்ரோசஸ் தான் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பிஸ்டில் இல்லைனா கார்ஃபில் வாங்க இதில் என்னென்ன பார்த்துருக்குன்னா ஸ்டிக்மா இருக்குது ஸ்டைல் இருக்குது ஓவர் இருக்குது ஸ்டிக்மாவில் வந்து தான் வந்து பொல்லன் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும் அந்த சப்போர்ட்டிங் ஸ்டெம்க்கு பேர் தான் வந்து ஸ்டைல் பாட்டமில் வந்து ஓவர் இருக்கும் இந்த பிஸ்டிலே வந்து எதில் அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா ஃப்ளாரில் ரிசப்டாக்கல்னு ஒரு பாட்டில் தான் அட்டாச் ஆகிருக்கும் இதுதாங்க ரிசப்டாக்கல் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து சுப்பீரியர் ஓவரி இதில் வந்து ஓவர் இஸ் அட்டாச் டு த ரிசப்டாக்கல் அபோ த அதர் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் அதாவது இதாங்க ரிசப்டாக்கல் ரிசப்டாக்கில் அதர் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸும் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் இது வந்து ஸ்டேமன் இது வந்து பெட்டல்ஸ் இது வந்து செப்பல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிசப்டாக்க
இந்த மாதிரி அவங்க அரேஞ்ச்மெண்ட் ஓவர் அரேஞ்ச்மெண்ட் வச்சுனா அதுக்கு பேர் வந்து பெரிகைனஸ் இல்லைனா ஆஃப் எபிகைனஸ் ஃப்ளார் இருப்பாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பீச் பிளம் ரோஸ் ஃப்ளாரில் ஸ்டேமனோட பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இதான ஸ்டேமன் ஸ்டேமனோட ஹெட் போஸ்டன் வந்து ஆன்சர் அந்த த்ரெட்லெட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் வந்து ஃபிலமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து எப்பி பெட்டாலஸ் இதில் ஸ்டேமன்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆர் இன்சர்ட் அப்பா வந்து பெட்டல்ஸ் ஆர் கைனேசியம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் இது வந்து பெட்டல்ஸ் இதுக்கு மேலே வந்து ஸ்டேமன்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு இதுக்கு இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து தான் எப்பி பெட்டாலஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரிஞ்சால் லேட்டுரா ரெண்டாவது கண்டிஷன் வந்து ஆன்டி செப்பாலஸ் இதில் வந்து ஸ்டேமன் பொசிஷன் வந்து இன் விச் அட் பாயிண்ட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் இஸ் லேண்ட் வித் செப்பல்ஸ் அதாவது இதுதான் ரெண்டாவது டயக்ராம் இதுதான் வந்து ஆன்டி செப்பாலஸ் இதில் வந்து ஸ்டேமன்ஸ் வந்து எதில் லைண்ட் ஆகிருக்குன்னா செப்பல்ஸ்க்கு மேலே லேண்ட் ஆகிருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து வெட்பினா அடுத்து மூணாவது வந்து ஆன்டி பெட்டாலஸ் இங்கேயே ஸ்டேமன் வந்து எதுக்கு மேலே லேண்ட் ஆகிருக்குன்னா பெட்டல்ஸ் மேலே லேண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஆன்டி பெட்டாலஸ் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் வந்து கொரியாண்டர் இது ஆன்டி செப்பாலஸும் ஆன்டி பெட்டாலஸும் ரெண்டும் சேர்ந்த இது தான் வந்து டிப்ளோ ஸ்டெமோனஸ் ஓகேங்களா இதில் ரெண்டுமே வந்து பெட்டல்ஸ்லேயும் லேண்ட் ஆகிருக்கும் செப்பல்ஸ்லேயும் லேண்ட் ஆகிருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து முறையா அப்புறம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கைனீசியை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து மோனோ கார்பஸ் இதில் வந்து ஒரு கைனீசியத்தில் ஒரே ஒரு கார்பல் மட்டும்தான் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு கைனீசியத்தில் ஒரே ஒரு கார்பல் தான் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் இந்த கண்டிஷன் பேர் மோனோ கார்பஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து குல்முகார் ரெண்டாவது கண்டிஷன் பேர் அப்போ கார்பஸ் இந்த இதில் வந்து கைனீசியம் ஹேஸ் மல்டிபிள் அண்ட் டிஸ்டிங் கார்பல்ஸ் டிஸ்டிங் தான் என்னென்னா ஃப்ரீயாக இருக்கும் அன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே ஒரே கைனீசியத்தில் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்ட்ராபெரி லோட்டஸ் ரோஸ் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து அப்போ கார்பஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து டிஸ்டிங்டாக இருக்குது அதாவது ஃப்ரீயாக இருக்குது ஃப்யூஸ் ஆகாமல் தனித்தனியாக இருக்குது இதுக்கு தான் இது பேர் தான் வந்து அப்போ கார்பஸ் மூணாவது கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து ஜிங்க் கார்பஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைனீஸில் வந்து இதுலேயும் மல்டிபிள் கார்பல் கார்பல்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் எல்லாமே வந்து ஃப்யூஸ்ட் ஆகிருக்கும் எல்லாமே ஃபியூஸ்ட் ஆகிட்டு ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரக்சராக வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் அது பேர் தான் வந்து ஜிங்க் கார்பஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து மஸ்டர் துலிப் டொமேட்டோ இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கைனீசியா அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் செப்பல்ஸ் அண்ட் பெட்டல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து பாலி செப்பாலஸ் இல்லைன்னா பாலி பெட்டாலஸ் இங்கே வந்து எல்லா செப்பல்ஸ் அண்ட் பெட்டல்ஸும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக வந்து அதை நம்ம வந்து தனித்தனியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து பாலி செப்பாலஸ் இல்லை பாலி பெட்டாலஸ் இது எதில் பார்க்கலாம்னா ரோஸ் அதில் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து கேமோ பெட்டாலஸ் இல்லைன்னா கேமோ செப்பாலஸ் இங்கே வந்து எல்லா செப்பல்ஸ் அண்ட் பெட்டல்ஸும் ஃப்யூஸ்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் அவங்க அதை வந்து தனித்தனியாக ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஒரே குரூப்பாக தான் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் இது எதில் பார்க்கலான்னா ஹைபிஸ்கஸ் பெரிவிங்கல் அதில் பார்க்கலாம் மூணாவது கண்டிஷன் வந்து பேர் வந்து பீரியான்ஸ் இதில் வந்து செப்பல்ஸ் எது பெட்டல்ஸ் எது நம்மளால் நம்ம எதா நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது பேர் தான் வந்து பீரியான்ஸ் இது எதில் பார்க்கலாம்னா ஆனியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோர் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ் இன் ஃப்ளார்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பேர் வந்து மோனோ டெல்ஃபஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்யூஸ் ஆகி ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த கண்டிஷன் பேர் வந்து மோனோ டெல்ஃபஸ் எதில் பார்க்கலான்னா காட்டன் அண்ட் பெண்டியில் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது வந்து டை டெல்ஃபஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்யூஸ் ஆகி ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சராக வந்து ரெண்டு பண்டில்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஆனால் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் பேர் வந்து டை டெல்ஃபஸ் எதில் பார்க்கலாம்னா பல்சஸ் பி அண்ட் பீன்ஸ் மூணாவது கண்டிஷன் பேர் வந்து பாலி டெல்ஃபஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்யூஸ் ஆகி நிறைய பண்டில்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஆனால் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது இது பேர் வந்து பாலி டெல்ஃபஸ் இது எதில் பார்க்கலாம்னா லெமன் அண்ட் கேஸ்டர் நாலாவது கண்டிஷன் வந்து சின்ஜெனிசியஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது ஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீயாக இருக்குது ஆனால் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே ஃப்யூஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஆனால் ஆன்சர்ஸ் வந்து ஃப்யூஸ்ட் ஆகிருக்கும் இது எதில் பார்க்கலாம்னா சன்ஃப்ளவர் அண்ட் மேரிகோல்டு ஃப்
இதுவே இன் இன் ஆஞ்சியஸ் ஃபார்ம்ல வந்து இந்த கண்டிஷன் பேர் வந்து டைக்ளைனஸ் இப்ப பிளான்ஸ் இந்த பிளாட்ஸ் வச்சு பிளான்ஸ் பிரிக்கிறாங்க மோனோசியஸ் பிளான்ஸ் டயசியஸ் பிளான் ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க இதுல வந்து பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாமினேட் அண்ட் பிஸ்டேட் ஃபிளார் இன் த சேம் பிளான் அதாவது ஒரே பிளான்ட்ல ஸ்டாமினேட் ஃபிளாரும் பிஸ்டேட் ஃபிளாரும் தனித்தனியா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து அதுக்கு பேர் வந்து மோனோசியஸ் பிளான்ட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மெய்ஸ் கேஸ்டர் கோகனட் ஐகானட் அதுவே பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாமினேட் அண்ட் பிஸ்டேட் ஃபிளார் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட் அதாவது ஸ்டாமினேட் ஃபிளாரும் பிஸ்டேட் ஃபிளாரும் தனித்தனியா வேற வேற பிளான்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து டயசியஸ் பிளான்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பால்மிரா டேட் பாம் பப்பாயா கிரேப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்த சாப்டர் ஒன் ஃப்ளோரல் பயாலஜி இதோட ஹேண்ட் ரிட்டன் மெட்டீரியல் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பிடிஎஃப் லிங்க் இருக்குது அதை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கடைசியாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைனலாக பிளான்ஸ் மேன் யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கி